എല്ലാം ഏതൊരു മാറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ മാറ്ററും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ആണ് ഈ ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏറ്റവും സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആറ്റം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റം ആണ് ഏറ്റവും മാസ് കുറഞ്ഞ ആറ്റവും ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഈ മാസ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മാസ് നമ്പർ എന്നായിരുന്നു അതിനെ പഠിച്ചിരുന്നത് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആർക്കും പറയാം മുർഷിത പറയും പ്രോട്ടോന്റെ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണ് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഈ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും എണ്ണമാണ് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ അതായത് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒറ്റ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും മാത്രം ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലുള്ള മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന് എന്തില്ല മാസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാറ്റത്തിനകത്ത് മാസ് ഉള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രോട്ടോൺ അതർ വൺ ഈസ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും എണ്ണം അണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ഏകദേശം കിട്ടും ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആറ്റംസിനും മാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ആറ്റംസിനും ഇങ്ങനെ മാസ് ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ട് ഈ മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആറ്റംസിനും മാസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമായ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് വലിയ 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 ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ 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 ആറ്റങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഈ ആറ്റം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പോകണട്ടോ വലിയ ആറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീലിയത്തിന് പിന്നെ മാസ് കൂടുതലാണ് സൈസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയത്തെയും ഹൈഡ്രജനെയും അപേക്ഷിച്ച് ഓക്സിജനും കാർബണും നൈട്രജനും ഒക്കെ മാസ് കൂടുതലാണ് സൈസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു വലിയൊരു പാറകലിന്റെ അത്ര വലിപ്പുള്ള ഒരു ആറ്റം ഒന്നും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സാധനം എത്ര വലിയ ആറ്റായാലും ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ എലമെന്റിന്റെ എത്ര വലിയ ആറ്റമായാലും ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് നവ കൺസി എന്തില്ല നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല ഒരു ആറ്റത്തിന് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല ഒരു പത്ത് കോടി ആറ്റങ്ങൾ ഏത് എലമെന്റിന്റെ ആയിരുന്നാലും പത്ത് കോടി ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം കരി കരി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് കരി എന്ന് പറയുന്ന കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ച കരി നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടിച്ച കരി നമ്മുടെ കയ്യിലെടുക്കാം കുറച്ച് പൊടിച്ച കരി ഒരു പത്ത് പിന്നെ അൻപത് ഗ്രാം കരി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം കരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെടുത്തു അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പ്രഡിക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇതെത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്
കരിയുടെ ചെറിയ ഒരു തരി അതിനെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു അപ്പൊ നന്നായി നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു ആ പൊടിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു നീഡിലിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഒരു തരിയെ എടുക്കുക നേരത്തെ ഒരു തരി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളൊരു നീഡിലിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ കാർബണിന്റെ തരി എടുക്കുക അത് നമുക്ക് കാണാം ഇല്ലേ ആ കാണുന്നതിലും കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കാർബണിന്റെ ആ നീഡിലിന്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് തോണ്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആ കാർബൺ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാർബണിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് കാർബണിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ചെറുതാണ് ആറ്റം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള സാധനം എന്ന് നിലക്കാണ് ഞാൻ കാർബൺ എന്ന പറഞ്ഞിട്ടോ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള സാധനം എന്ന് നിലക്കാണ് കാർബൺ എന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏകദേശം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രാഹുൽ ദേവ് മൈക്കോ ഫേണെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ എത്ര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആറ്റംസ് സിംഗിൾ ആറ്റത്തിന് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ആയിരുന്നാൽ പോലും എന്തുണ്ട് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഏത് ആറ്റത്തിനും ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമായ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നാലും എന്തുണ്ട് ഒരു മാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മാസ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഹൈഡ്രജൻ എന്തുണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് ഹീലിയാണ് അടുത്ത അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള ആറ്റം ഹീലിയത്തിന് മാസ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇതിനൊക്കെ മാസ് ഇല്ലേ ഇതിനൊക്കെ മാസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവയുടെയൊക്കെ മാസ് ഈക്വൽ ആണോ ഇവയുടെയൊക്കെ മാസ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല എല്ലാത്തിനും മാസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ മാസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് വൺ ഹീലിയം ഫോർ കാർബൺ ട്വൽവ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ ഈ എലമെന്റ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സംഗതികളാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എത്ര മാസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാണ് ആക്ച്വലി ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം ഈ മണ്ണെന്ന് ഏറ്റവും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസാണ് പിന്നെ അതിന്റെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എത്രയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആ വൺ എന്നുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആറ്റംസ് ഹാവ് എം പർട്ടിക്കുലർ മാസ് എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്തല്ല അതെന്തല്ല എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും മാസ് ഈക്വൽ അല്ല ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഈലിയത്തിന്റെ മാസ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല പിന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിന്റെ നാല് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ആ ഫോർ ടൈംസ് ലാർജ് ആണ് എന്തിന്റെ മാസ് ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് അല്ലെ ഒരു നാല് ഹീലിയം ആറ്റം എടുത്താൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്നാ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ പന്ത്രണ്ടായി അത് എന്തിന് ഈക്വലാ കാർബണിന്റെ ഒന്നിന്റെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാ കാർബണിന്റെ ഒന്നിന്റെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാ അല്ലേ അപ്പൊ പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താലോ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയി അല്ലേ നാലാണ് ഹീലിയത്തിന്റെത് മൂന്ന് ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റം എടുത്താൽ ഒരു കാർബണിന്റെ മാസിന് ഈക്വലാ കാരണം ഒരു ഹീലിയത്തിന്റെ നാലാണ് മൂന്ന് ഹീലിയ എടുത്ത മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എന്തിന്റെ മാസിന് ഈക്വലാ ട്വൽവ് ഇസ് അറ്റോമിക് മാസ്
അറ്റോമിക് മാസ് ഒരു ആരത്തിന് അറ്റോമിക് മാസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം എന്നാണ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹീലിയം ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കാർബൺ ത്രീ ഹീലിയംസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കാർബൺ ഫോർ ഹീലിയംസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്സിജൻ അതിനാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാസ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് ആണ് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എപ്പോഴും എത്രയാ ഒന്ന് വൺ അത് ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന് വൺ മാസ് യൂറോപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ എടുത്താലും ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഇസ് വൺ അപ്പൊ എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് വൺ ആണ് ഹീലിയത്തിന്റെ മാസം ഫോർ ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ ആണ് അത് എവിടെയായാലും ഫോർ ആണ് പക്ഷെ എവിടെ വെച്ചായാലും ഹൈഡ്രജന്റെ ഹീലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈക്വൽ ആവോ ആവില്ല ഇതാണ് അറ്റോമിക് മാസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അറ്റോമിക് മാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് പഠിച്ചു പക്ഷെ ഈ അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഈ വൺ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാസ് പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു യൂണിറ്റിലല്ലേ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ മാസ് പറയാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഒരു മില്ലിഗ്രാം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലിഗ്രാമിന്റെ ത്രാസ ഉണ്ടാവുക മില്ലിഗ്രാമും ഗ്രാമും മാത്രം ചെയ്യണം നമ്മൾ പലർക്കടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രാമ കിലോഗ്രാമ അങ്ങോട്ട് വലിയ കുറച്ചുകൂടി വലുതുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാ പോവാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു മാസാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗോൾഡ് നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അളവിനാ എടുക്കുക അതന്നെ മില്ലിഗ്രാം ആണ് മില്ലിഗ്രാം എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ മോതിരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ ഒരു ഗ്രാമ് രണ്ട് ഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മോതിരം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമിലും താഴെ ഇനി ഭാരം ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാമിലും താഴെ ഭാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും ആ മോതിരം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഗോൾഡിന്റെ അതിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഗോൾഡിന്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാമിൽ താഴെ ഗോൾഡിൽ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഗോൾഡിന്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു ഗ്രാമ് ഒരു പത്ത് മില്ലിഗ്രാമ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മാസം പക്ഷെ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഇസ് വൺ ദെൻ ഈ വൺ എന്താണ് വൺ ഗ്രാം ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റംസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് വേണ്ടേ ആയിരം ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റംസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ വേണ്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് വൺ ആണ് ആ വൺ നമ്മൾ സാധാരണ എ എം യു എന്നാണ് പറയാ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എ എം യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു മാസാണത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എ എം യുവിൽ ഒരു സാധനത്തിന് തൂക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എ എം യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് വേണ്ടത് അതിനെ മാറ്റി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കണം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയത്തിന് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം അല്ലേ അതായത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാണ്ട് ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ റിയാക്ഷൻസ് ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ഈ എഴുതി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കാർബൺ അപ്പൊ നമ്മൾ കാർബൺ എടുക്കാം കുറച്ച് കാർബൺ എടുത്തു കുറച്ച് കാർബൺ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഇരുപത് ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര എണ്ണം ആറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതിൽ കഴിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സംഗതി കൂടി പഠിക്കണം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന സംഗതിയാണ് ജി എ എം എന്ന് പറയും മക്കളെ നോക്കെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്താ പറയാ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ സിംഗിൾ ആറ്റം അല്ലെ മാസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആറ്റം ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റത്തിന്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ മാസിനെയാണ് മനസ്സിലാവണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആറ്റം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒരു നിശ്ചിത പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആറ്റംസിന്റെ മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം ഈ എല്ലാ ആറ്റത്തിനും എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ളത് പോലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ളത് പോലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസും ഉണ്ട് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ എഴുതി വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക കേട്ടോ അവിടെ എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ബോർഡ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ അന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും അറ്റോമിക് മാസ് ഉള്ളത് പോലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അറ്റോമിക് മാസിനെ അപ്പൊ പഠിച്ചു മുഴുവനായിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് കൂടി പഠിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അറ്റോമിക് മാസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അറ്റോമിക് മാസ് പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണ്ട പിന്നെ അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാന്ന് അറിയുന്നത് വൺ ഗ്രാം ആണ് വൺ ഗ്രാം ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ഹൈഡ്രജന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ അടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് വൺ ആൻഡ് വൺ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഗ്രാം കാർബണത് ട്വൽവ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പൊ അറ്റോമിക് മാസും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എന്താ ഒരേ നമ്പറാ ഒരേ നമ്പറാ പക്ഷെ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഒരേ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഗ്രാമിലാണ് ഒന്ന് സിംഗിൾ ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണ് എ ഐ എം യു എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസല്ല പക്ഷെ വൺ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസാണ് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹീലിയത്തിന്റെ മാസാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കാർബണിന്റെ മാസാണ് ഈ കാണുന്ന ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രജന്റെ മാസാ എന്നാൽ ഈ ഫോർട്ടീൻ എന്നല്ല ഒരു നൈട്രജന്റെ മാസല്ല എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആറ്റംസിന്റെ മാസാണത് ഇനി ആ ആ ഗ്ര
മാസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഒരു ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ആറ്റംസിന്റെ മാസിനാണെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഗ്രാം എടുത്തു ഇലജൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഗ്രാം എടുത്തു അപ്പൊ എത്രയാണോ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അത്രയും ഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അത്രയും ഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എല്ലാ ആറ്റത്തിനും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ കാൽഷ്യം അതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ജി എ എം എത്രയായിരിക്കും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് ഫോർട്ടി ഗ്രാംസ് അലുമിനിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ ജി എ എം എത്രയായിരിക്കും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം മെർക്കുറിയുടെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് വലിയ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് ആറ്റാണ് എന്ത് മെർക്കുറിയുടെ ആറ്റം മെർക്കുറിയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് മാസ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് മെർക്കുറിയുടെ ജി എ എം ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യും ാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പഞ്ചസാര വാങ്ങുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം രണ്ട് കിലോഗ്രാം മൂന്ന് കിലോഗ്രാം അത് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസും അതിന്റെ നമ്മുടെ നമുക്ക് അതിന് അതിന്റെ ആവശ്യകതയും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഒരു മെഷർമെന്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഗോൾഡ് ആറും ജ്വല്ലറി പോയിട്ട് കിലോഗ്രാമിൽ വാങ്ങാറില്ല കേട്ടോ ഗ്രാംസിലാണ് വാങ്ങുന്നത് അതൊന്നും കൊണ്ട അത് നമുക്ക് അതിന്റെ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയാണ് വളരെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഗോൾഡ് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ അരി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം അൻപത് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ കൂടുതൽ വാങ്ങും അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും സൈസിനും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രാമിലോ മില്ലി ഗ്രാമിലോ ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പൊ അത് പറയാൻ അതിന്റെ വെയിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എ എം യു അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിനെ വൺ എ എം യു ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നു അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് എ എം യു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എ എം യു എന്ന് പറയുന്നു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എ എം യു എന്ന് പറയാം അത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റ് കാരണം അത് അത് മറ്റുള്ള മാസ് ആയിട്ട് ഗ്രാമോ കിലോഗ്രാമോ മില്ലി ഗ്രാമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് വൺ എ എം യു ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് ഫോർ എ എം യു കാർബൺ ട്വൽവ് എ എം യു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഗോൾഡ് വൺ ഗ്രാം ടു ഗ്രാം ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ എ എം യു ടു എ എം യു ഹീലിയം ഫോർ എ എം യു കാർബൺ ട്വൽവ് എ എം യു അങ്ങനെ പറയാം എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് പറയാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതിയത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് തരുന്ന ആറ്റംസിന്റെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എണ്ണ തരും അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എണ്ണ തരും അറ്റോമിക് മാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട അതായത് വൺ ടു വ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇത് ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിന് കണക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ട് ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് നാല് ഗ്രാം ഹീലിയത്തിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ടോ ഉണ്ട് അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേ ഭാരം എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഏത് എലമെന്റിന്റെയും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഈ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അറ്റോമിക് മാസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ആണ് എന്ത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയാം കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഫോർട്ടി കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഗ്രാം മെർക്കുറിയുടെ അറ്റോമിക് മാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെർക്കുറിയുടെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഫോർ ടൈംസ് ലാർജ് ആണ് ഒരു ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഫോർ ടൈംസ് ലാർജ് ആണ് ഒരു ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് അല്ലെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് നൂറാണ് ഏയ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്നോട്ടോ കേട്ടോ ഒന്നും മറക്കണ്ട ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഒന്നും ഒരു ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് ഫോറും ആണ് ഇത് ഓരോ ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണ് ഇനി പത്ത് വീതം ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയും എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എത്രയാവും ടെൺ ആവും ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് ഫോർട്ടി ആവും അല്ലെ വൺ ഇൻഡു ടെൻ ടെൻ ഫോർ ഇൻഡു ടെൻ ഫോർട്ടി നൂറ് ഹൈഡ്രജനും നൂറ് ഹീലിയും എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് നൂറാവും നൂറ് ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഇത് ശരിയല്ലേ ഇത് ശരിയല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരേ എണ്ണം ആറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതിന്റെ മാസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഹീലിയൻ ടെൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെയും ഹീലിയത്തിന്റെയും മാസ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു നൂറ് ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് അതിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് മാസ് കൂടുതലാണ് എന്തിന് ഹീലിയത്തിന് അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ നമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നാല് മടങ്ങാണ് എന്ത് കൂടുക ഭാരം കൂടുക ഹീലിയവും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിലും ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയത്തിലുള്ളത് ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും മായിച്ചിട്ട് ഈ സംഗതി ഒന്നും മായിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മറ്റൊരു കണക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതൊരു മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ ഭാഗം എഴുതില്ല ഈ ഭാഗം അതായത് അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഭാഗം ഞാൻ എഴുതില്ല ഇനി ജി എ എം മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് മായ്ക്കാണ് ഞാനത് മായ്ക്കാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളോട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോവാ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോവാ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോയി ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റണ്ടിങ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടണേ അപ്പോ നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങണം ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പോയി ഒരുപാട് 
മൂന്ന് മാസിലും ഉള്ള സംഗതികളാണ് അല്ലെ ഗ്രേപ്സിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ലെമണിന് സിംഗിളിന് സിംഗിൾ പീസ് അതിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓറഞ്ചിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്രേപ്സിന്റെ ബാസ്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രേപ്സിനും ഒരേ മാസമാണ് എല്ലാ ഗ്രേപ്സും ഒരേ മാസമാണ് എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പം ഒരേ മാസമുള്ള ഗ്രേപ്സ് ആണ് ഒക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം ലെമണും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെമണും ഒരേ മാസം അതായത് ഗ്രേപ്പ് ലെമണും ഒരേ മാസമാണ് എന്നല്ല എല്ലാ ലെമണും ഒരേ മാസം ഗ്രേപ്പിനേക്കാൾ മാസം കൂടുതലുണ്ട് ലെമൺ അത് നമ്മൾ പറയാം അതേപോലെ എല്ലാ ഓറഞ്ചിനും ഒരേ മാസം എല്ലാ ഓറഞ്ചിനും ഒരേ മാസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാ ഓറഞ്ചിനും ഒരേ മാസം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു ഗ്രേപ്പിന്റെ മാസിന്റെ ഫോർ ടൈംസ് മാസ് കൂടുതലാണ് ലെമണിന് അതായത് നാല് ഗ്രേപ്പിന്റെ മാസിന് ഈക്വലാണ് ഒരു ലെമണിന്റെ മാസ് പത്ത് ഗ്രേപ്പിന്റെ മാസിന് ഈക്വലാണ് വൺ ഓറഞ്ചിന്റെ മാസ് പത്ത് ഗ്രേപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ മാസ് നീക്കില്ല ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ മാസ് നീക്കില്ല നാല് ഗ്രേപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ മാസം നീക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഫോർ എ ടെൻ എ എന്ന് പറയാം അല്ലെ എ ഫോർ എ ടെൻ എ എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാലോ ഇനിയാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് മാത്രം ആൻസർ പറയണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിലുള്ള കളികളുടെ കൂടെ കോമൺ സെൻസും കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അബദ്ധം പറയും കോമൺ സെൻസും കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഒരു കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്പ് ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്സ് വാങ്ങി ഒരു കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്സ് വാങ്ങി ഒരു കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ നൂറ് എണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് എണ്ണം ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്സ് ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ നൂറ് എണ്ണം ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കിലോഗ്രാം ലെമൺ മുന്തിരി വാങ്ങി സോറി നാരങ്ങ വാങ്ങി ഒരു കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ചും വാങ്ങി ഒരു കിലോഗ്രാം നാരങ്ങയും വാങ്ങി ഒരു കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ചും വാങ്ങി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്കും വിളിച്ച് പറയട്ടോ ഒരു കിലോഗ്രാം നാരങ്ങയിൽ എത്ര നാരങ്ങ ഉണ്ടാവും ഒരു കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ചിൽ എത്ര അഭിപ്രായമുണ്ടോ എത്രയുണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഇതല്ലാത്ത അഭിപ്രായമുള്ള മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാത്തിലൊക്കെ ഓറഞ്ച് ട്വന്റി ആവും ലെമണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഓക്കെ 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 എല്ലാരും മൈക്ക് ഓക്കെ എല്ലാരും മൈക്ക് ഓക്കെ എല്ലാരും മൈക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മൈക്ക് ഓഫ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ അബദ്ധം പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയാ ശരി പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം വിലയിരുത്തുക ഞാൻ ഒരു ഉത്തരം പറയുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ മുറിച്ചത് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കൂടെ കോമൺ സെൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം കേട്ട ആൻസർ പറഞ്ഞ കുറെ ആളുകൾ ആദ്യം മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അലേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൻസറുകൾ മുഴുവൻ തെറ്റായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടായ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മുന്തിരിയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടുതലുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങക്ക് ഒരു മുന്തിരിയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടുതലുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോഗ്രാം മുന്തിരി വാങ്ങിയപ്പോ അതിൽ നൂറെണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നൂറെണ്ണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ അതിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടിയ നാരങ്ങ ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ നാനൂറെണ്ണം ഉണ്ടാവുക പത്ത് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടിയ ഓറഞ്ച് എങ്ങനെയാ ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ ആയിരം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും വന്ന ഉത്തരാണ് ഞാൻ കേട്ട ഉത്തരാണ് 
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോമൺ സെൻസ് കൂടി കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതായത് മുന്തിരിയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടുതലാണ് നാരങ്ങക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് മുന്തിരിയൽ നാരങ്ങയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൂറ് മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് നാരങ്ങ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുപത് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാരങ്ങ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് നാരങ്ങ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ പത്ത് അല്ലെ പത്ത് അതായത് നൂറെണ്ണം പിന്നെ നാരങ്ങ മുന്തിരി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നൂറെണ്ണം മുന്തിരിയുടെ നാല് വീതം മുന്തിരിയുടെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക നാല് മുന്തിരി ഒരു നാരങ്ങക്ക് ഈക്വൽ ആണല്ലോ നാല് മുന്തിരി ഒരു നാരങ്ങക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നൂറെണ്ണത്തിന് നാല് വീതം ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്റു നാലാണ് നൂറ് അല്ലെ നൂറെണ്ണത്തിന് പത്തെണ്ണം വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിച്ചാൽ പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു മുന്തിരിയുടെ പത്ത് മടങ്ങാണ് ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ മാറും അപ്പൊ പത്ത് ഇന്റു പത്താണ് നൂറ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതേ സംഗതി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം മുന്തിരി വാങ്ങിയപ്പോ നൂറ് മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നൂറ് മുന്തിരി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആണ് എനിക്ക് നാരങ്ങ നൂറെണ്ണം വേണം ഓറഞ്ചും നൂറെണ്ണം വേണം നൂറെണ്ണം നാരങ്ങ വേണം നൂറെണ്ണം ഓറഞ്ചും വേണം എത്ര കിലോഗ്രാം വീതം എടുക്കേണ്ടി വരും നാല് കിലോഗ്രാം നാരങ്ങയും പത്ത് കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ചും എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ ഓക്കെ അത് ശരിയാ നാല് കിലോഗ്രാം ഓറഞ്ച് ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ നൂറെണ്ണാണ് മുന്തിരി അപ്പം പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് എണ്ണ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അല്ലെ പത്ത് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ അതിന്റെ എണ്ണ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അപ്പം ഈ കണക്ക് ഞാൻ എന്തിനാ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ നിർത്തി എടുത്തതാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം മുന്തിരിയും ഓറഞ്ചും നാരങ്ങയും എടുത്തപ്പോ അതിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ആയില്ല ഒരു കിലോഗ്രാം മുന്തിരി നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് എന്നിവ എടുത്തപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഈക്വൽ നമ്പർ ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സിംഗിൾ പീസിന്റെ വെയിറ്റില് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ ആ ഒരൊറ്റ വേർഡ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പങ്കെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സിംഗിൾ പീസിന്റെ സിംഗിൾ പീസിന്റെ വെയിറ്റില് എന്തുണ്ട് മാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരേ വെയിറ്റ് എടുത്തപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നമ്പർ എടുത്തപ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് വെയിറ്റ് ആയത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്തോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ ഒരു പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പീസ് ആണ് ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ചെപ്പൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെരുപ്പ് ഒരു പെയറിലാണല്ലോ വരും പെൺകുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മൽ അല്ലെ കമ്മൽ സാധാരണ പെയർ ആയിട്ടാണല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്രാവിനെ ലവ് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെയർ ആയിട്ടാണ് വരാ അതൊക്കെ പെയർ ആയിട്ടാണ് വരാ അപ്പൊ വൺ പെയർ വൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു ആണ് നമ്പർ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പർ ഇൻ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ പെയർ ചെപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെരുപ്പ് വൺ പെയർ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രാവ് അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി വൺ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഈ ചോക്കിന്റെ ബോക്സ് അത് കണ്ടില്ലേ നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാ ട്വൽവ് എൻ എന്ന് കണ്ടു ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ചോക്ക് ഈ ചോക്കിന്റെ ബോക്സിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ചോക്കിയാണ് പന്ത്രണ്ട് ചോക്കിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഡസൺ ഒരു ഡസൺ ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഡസൺ
അല്ലെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരു ഒരു നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒന്നാക്കി പറയുന്നതിനാണ് നമ്മളൊരു പെയർ ഡസൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു കൂട്ടം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിന്റെ പേര് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഈ മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്താണ് മോൾ വാട്ട് ഈസ് മോൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ വൺ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആയ പോലെ വൺ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആയ പോലെ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആണ് അത്രയും നമ്പർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അല്ലേ ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പെയർ എന്ന് വിളിക്കാം ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഡസൺ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പർ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എനി സബ്സെൻസ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം വൺ മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം വൺ മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി എത്രയാണ് വൺ മോളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ജോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയറിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഡസണിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ വൺ മോൾ എത്രയായിരിക്കണം വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും എണ്ണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിന് എന്ത് വിളിക്കാം വൺ മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം വൺ മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം അത്രയും എണ്ണം എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിനെ വൺ മോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എത്രയാണ് ഈ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയോ എത്ര വലുപ്പുണ്ടാകും ഈ നമ്പറിന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ എങ്ങനെയാ പറയാ സിക്സ് പോയിന്റ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്പറിനെ പറയാ ഈ സംഖ്യക്ക് ഈ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് ഇത്രയും എണ്ണം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക വൺ മോൾ ടു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ത്രീ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ത്രീ ടൈംസ് ടെൻ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതേ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യയെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇൻറ്റു ടെൻ ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റു ടെൻ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഹാ മെനി ടൈംസ് ഹാ മെനി ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ടെൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ടൈംസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു എന്നുള്ളത് സിക്സ് നോട്ട് ഡബിൾ ടു ആയിട്ട് മാറും ആറായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് തവണ അല്ലെ ഒരു തവണ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ടു ടു ആവും രണ്ടാമത്തെ തവണ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് ടു ആവും മൂന്നാമത്തെ തവണ സിക്സ് നോട്ട് ഡബിൾ ടു ആവും അല്ലെ ഇനി എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ടൈംസ് ഇരുപത് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതിന് ടണ്ണുകൊണ്ട് ഓരോ തവണ ടണ്ണുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ സീറോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അഞ്ച് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അഞ്ച് സീറോ ഇനി പതിനഞ്ച് തവണ പതിനഞ്ച് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ പത്ത് തവണയായി അല്ലേ ബോർഡ് ഫെൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി അപ്പൊ നോക്ക് അപ്പൊ നോക്ക് എത്ര ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ട്വന്റി ടൈംസ് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ട്വന്റി സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യ ഒന്ന് വായിച്ച് വൺ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ക്രോ ടെൻ ക്രോ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ക്രോ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രോ വൺ ലാക്ക് ക്രോർ ടെൻ ലാക്ക് ക്രോർ വൺ ക്രോർ ക്രോർ പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രോ ക്രോർ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേനന്റെയും പെൻസിലിന്റെയും ചെറുപ്പിന്റെയും കമ്മലിന്റെയും കണക്കെടുക്കാൻ അല്ല കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണത് കെമിസ്ട്രിയിൽ ആറ്റംസിന്റെയും മോളിക്യൂൾസിന്റെയും അയോൺസിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലുപ്പമാണ് കാരണം ഇത്രയൊക്കെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയം അല്ല കെമിസ്ട്രി ആറ്റംസ് ഓടിക്കണക്കിന് ആറ്റംസ് നമ്മൾ പറയണ തന്നെ അല്ലേ ഇത് എത്ര കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് എത്രത്തോളം വലിയൊരു ഒരു എത്ര വലുപ്പുണ്ട് ഈ സംഗീത ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്ര എണ്ണം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മോൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇത്രയും എണ്ണം പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത്ര പാർട്ടിക്കൾസ് വേണം വൺ പെയർ പറയാൻ രണ്ടെണ്ണം മതിയായിരുന്നു വൺ ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ വൺ മോൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും എണ്ണം പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും എണ്ണം പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൺ മോൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്താ പറയുക എത്ര ഇതിന്റെ എണ്ണം ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചേ അതായത് നിങ്ങളിത് ആ എന്താ ദിയാമറിയം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മൈക്കോൺ ചെയ്താണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അതിന്റെ എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ രസം നിങ്ങളിത് എണ്ണാനിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര എണ്ണം കല്ല് ചെറിയ ഉരുളം കല്ലുകൾ ഇത്ര എണ്ണങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേഴ്സ് മുത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത്ര എത്ര എണ്ണം കൊണ്ടുവച്ചു ഇത്ര എണ്ണം കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചെറിയ കുന്ന് അല്ലെ ചെറിയ ഒരു കൂമ്പാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്കൂട്ടും ആ കൂമ്പാരം ആകുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാം അല്ലേ കൂമ്പാരല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ലോഡ് നമ്മൾ ആ പത്ത് ചക്ര ലോറിയിൽ അടിച്ചാലും തീരില്ല ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് എണ്ണിക്കോട്ടോ ഞാൻ ഈ ഈ പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് എണ്ണിക്കോള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എത്ര കല്ലെണ്ണു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മുത്തെണ്ണു മൂന്നെണ്ണം മാക്സിമം എത്ര എണ്ണുള്ളൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര എണ്ണം ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ആകെ നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണ എണ്ണുള്ളൂ അത്ര എണ്ണ എണ്ണുള്ളൂ വൺ സെക്കൻഡിൽ വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര അല്ലേ എണ്ണുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലാണെങ്കിലോ അതിനെ വീണ്ടും ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എത്രയാ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ഒരു അവറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണുന്ന കല്ലിൻ്റെ എണ്ണ കേട്ടോ അത് കല്ലാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ അല്ലെ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ കൊടുത്താൽ പോലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ല വേണ്ടേ അപ്പൊ എത്ര വന്നു ആ ടു ലാക്ക് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏ ഒരു ദിവസം ആലോചിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാ കൂട്ടിയത് ഊണില്ല ഉറക്കല്ല മറ്റൊരു പരിപാടി ഇല്ല ഓരോ സെക്കൻഡിൽ മൂന്നെണ്ണം വീതങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ നിങ്ങൾ എണ്ണുന്ന എണ്ണാണെങ്കിൽ അപ്പം ഒരു ദിവസം ഇനി ഒരു ഇയറിലോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അല്ലേ ഒരു ഇയറിൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നയൻ ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും എണ്ണം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണുന്നതാണ് ഇതിനാകെ എത്ര ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ നമ്പർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ നമ്പറിന് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനാകെ എട്ടെണ്ണ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എത്ര പിന്നെ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു നൂറ് വയസ്സ് വരെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് അതിന് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചാലും എത്ര വരുള്ളൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്
അത്രയും എണ്ണം അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ അയോൺസ് എന്ന് പറയാം അത്രയും എണ്ണം അത്രയും എണ്ണം മോളിക്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്ന ആറ്റംസിനെ കുറിച്ചാ ഇത്രയും എണ്ണം ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ മോൾ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയാം ഇത്രയും എണ്ണം ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വൺ മോൾ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്രയും എണ്ണം അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കരി കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എടുത്ത കരിക്ക് എത്ര മാസം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ അങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്കിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സംഗതി അല്ലേ ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം ഉണ്ടായാലും അത്രയും എണ്ണം ഹീലിയം മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള മാസം എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ മാസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ ഗുഡ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ നാല് മടങ്ങ് നാല് ടൈംസ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്തിന് ഹീലിയത്തിന് അല്ലെ ഇത് ഹൈഡ്രജന് ഇത് ഹീലിയം എന്നാൽ ഇത്രയും എണ്ണം കാർബൺ ആണെങ്കിലും ഇത് ഫോർ എക്സ് ഇത് ട്വൽവ് എക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ഫോർ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഒരു ഹീലിയത്തിന് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ ട്വൽവ് ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ഒരു കാർബൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇനി എക്സിന്റെ എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തുക എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികൾ നിർത്തുക അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം കറക്റ്റ് അറിയാം എന്ന് നോക്ക് ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസ് എത്ര ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാം ഇത്രയും എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണ എത്രയെന്ന് നോക്കി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ എണ്ണ എത്രയെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡ് ടെൻ ട്വന്റി ത്രീ ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിട്ട ഞാൻ എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എത്രയാണ് വൺ ഗ്രാം ആകെ ഒരു ഗ്രാമി മാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായി ആ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നെ ഏയ് ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരിലിന്റെ തുമ്പത്തിൽ ലേശം തോണ്ടിയെടുത്താൽ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത്രയും എണ്ണം ഹൈഡ്രജന്റെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മക്കളെ പറ അപ്പൊ ഹീലിയത്തിന്റെ മാസം എത്രയായിരിക്കും കാർബിന്റെ മാസം എത്രയായിരിക്കും ഓക്സിജന്റെ മാസം എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ സംഭവം ഉള്ളത് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയും ഈ മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിന്റെയും എന്താണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസുകളാണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ ജി എ എം ആയിരുന്നു വൺ ഗ്രാം ഏലിയത്തിന്റെ ജി എ എം ആയിരുന്നു ഫോർ ഗ്രാം അല്ലെ കാർബന്റെ ജി എ എം പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജന്റെ ജി എ എം സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം നൈട്രജന്റെ ജി എ എം ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം ആൻഡ് ജി എ എം ഓഫ് ക്ലോറിനീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാ തിരിച്ച് പറയാണ് ഇതിനെ തിരിച്ച് പറയാണ് ഇതിനെ അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം ആ എലമെന്റ് എടുത്താൽ അത്രയും ഗ്രാം ആ എലമെന്റ് എടുത്താൽ അതിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആ എലമെന്റിന്റെ വൺ ജി എ എം എന്ന് പറയാ അതിലുള്ള ആറ്റംസിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ
അത്രയും ഹീലിയ മാറ്റമാണെങ്കിൽ അതിന് ഫോർ ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയും കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിന് ട്വൽവ് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എ എമ്മിൽ ഉള്ള ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണമാണ് വൺ മോൾ ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസിൽ ഉള്ള ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എലമെന്റിലുള്ള ഒരു ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള ആറ്റത്തിന്റെ എണ്ണമാണ് വൺ മോൾ ഈ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എല്ലാ എലമെന്റും ഒരേ പോലെയല്ല എല്ലാ എലമെന്റും ഒരേ പോലെയല്ല ഏത് എലമെന്റ് ആയാലും അതിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണോ അതിൽ അത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാൽഷ്യത്തിന്റെ ഫോർട്ടി ആണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് പിന്നെ മെർക്കുറിയുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ പിന്നെ ഫോർട്ടി ഗ്രാം കാൽഷ്യം എടുത്താൽ അതിൽ ഇത്രയെണ്ണം കാൽഷ്യത്തിന്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാംസ് അലുമിനിയം എടുക്കണം ഇത്രയെണ്ണം അലുമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മെർക്കുറി എടുക്കണം ഇത്രയും എണ്ണം മെർക്കുറിയുടെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇതാണ് ആറ്റംസ് വൺ ജി എ എം ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ വൺ ജി എ എം അതായത് ട്വൽവ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ വൺ ജി എ എം ആണ് വൺ ജി എ എം ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ ടു ജി എ എം ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ ടു ജി എ എം ആണ് അപ്പൊ വൺ ജി എ എം എത്രയാ ട്വൽവ് ഗ്രാം വൺ ജി എ എമ്മിലുള്ള ആറ്റംസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാ വൺ മോൾ അല്ലേ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജന്റെ വൺ ജി എ എം ആണ് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡ്രൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മോൾ അപ്പൊ ഏതൊരു എലമെന്റിന്റെയും വൺ ജി എ എം എത്രയാണോ വൺ ജി എ എം എത്രയാണോ അത്രയും എടുത്താൽ അത്രയും എടുത്താൽ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് മക്കളെ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ചെറിയ സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ആർക്കും ചോദിക്കാം നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീരാറായി അപ്പോ ആ ആരാണ് നാജി ചോദിക്കുമോനെ സാറെ ഈ അലുമിനിയത്തിന്റെ വൺ മോൾ ആറ്റംസിന്റെ മാസാണോ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അലുമിനിയം കാൽഷ്യം മെർക്കുറി ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിന്റെതും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നജില ചോദിക്കുമോളെ നജില കേട്ടി മൈക്കോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദിക്കാനല്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കേ അപ്പോഴല്ല എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉള്ളൂ സാറേ ശ്രാവൺ പറ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ പക്ഷെ എന്നെക്കാൾ ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്താക്കിയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് അവഗാഡ്രോ അത് എന്റെ ഫോർമാറ്റ് എൻ എ എന്നുള്ള വലുതാക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ള ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തെറ്റ് ധരിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് തെറ്റില്ല <laughs> 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 ഉണ്ടോ അമ്ജദേ രാഹുൽ ദേവ് ആരാ 
അമ്ജദ് ചോദിക്കാം ആർക്കാ അങ്ങനെ <laughs> ചെയ്യുന്നുണ്ട് <laughs> 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 എത്രയാണോ അത്രയും ഗ്രാം എടുത്താൽ ഒരു ജിയമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മള് കാർബണിന്റെ ജി എ എം പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആയത് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആണ് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ എടുക്കുന്നു അതാണ് ജി എ എം ജി എ എമ്മും അറ്റോമിക് മാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്പർ കൊണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ അളവ് വൺ കിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു ബന്ധം ഇത് തമ്മിലുള്ളൂ ഒരേ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസാണ് വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ആണ് ആ മാറ്റാണെന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാസ് ആണ് വൺ ഗ്രാം ഓക്കെ അഞ്ചു ദാവ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു പുതിയ ഭാഗത്ത് കിടക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല പറയാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രോബ്ലം സൈഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു അതായത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കാർബൺ തന്നിരിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കാർബൺ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാം സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നത് കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങളെ തരാം മേ ബി എനിക്ക് ഓർമ്മ തരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ആണെങ്കിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ തരും അറിയാത്ത ആണെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും തരും ഇതും തരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നു കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ട്വൽവ് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കാർബണിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കാർബണിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ആവുമ്പം കാർബണിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ആവണല്ലോ കാർബണിന്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ട്വൽവ് ഗ്രാം ആവണല്ലോ അല്ലെ അപ്പം ട്വൽവ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി എ എം ആണല്ലോ വൺ ജി എം ആണല്ലോ വൺ ജി എ എമ്മിൽ ഉള്ളത് വൺ മോൾ ആറ്റംസ് ആണല്ലോ വൺ ജി എ എമ്മിൽ ഉള്ളത് വൺ മോൾ ദാറ്റ് മീൻ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ പോരെ ട്വൽവ് ഗ്രാം ഒരു ജി എ എം ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര ജി എ എം ഉണ്ട് കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗിവൺ മാസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാസാണ് സിക്സ്റ്റി ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജി എ എം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അതായത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജി എ എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മോൾ ആണ് ഫൈവ് ജി എ എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മോൾ ആണ് വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഫൈവ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം കാർബണിൽ ഉള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ മുർഷിദേ എന്താ ചോദിക്കണോ 
ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത മനസ്സിലായ രാഹുൽ ദേവ് എന്തേലും പറയണ്ടോ കൈമുക്കിയിരിക്കണേ മക്കളെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അപ്പൊ നിങ്ങൾ താഴെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാ അതെ എല്ലാത്തിനും ആ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാൻ ഇല്ല ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എഴുതിക്കോ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു number of atoms equal to given mass divided by given mass divided by given mass divided by gram atomic mass given mass divided by gram atomic mass into into 6.022 into 10 raise to 23 6.022 into 10 raise to 23 okay idana idu kaanana location ningal thaaya question edu thiranaaye question edu homework edu cheythu vanna mudito find the number of atoms in given samples find the number of atoms in given samples fifty-six gram nitrogen fifty-six gram nitrogen sixty-four gram oxygen 64 gram oxygen tol gram helium and 20 gram hydrogen 20 gram hydrogen atomic mass nitrogen 14 oxygen 16 helium 4 ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഇത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ അടുത്തു വന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ട്വൽവ് ഗ്രാം ഹീലിയം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാത്തിലെയും നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട് അനുഷിത് മുർഷിത് ഒക്കെ മൈക്കോൺ ആണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഓക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താണ് പിന്നെ കരീം സാർ കരീം സാറ് നൗഷാ സാറ് ആരാ അടുത്ത ക്ലാസ് തുറന്നാലോ കരീം സാറിനെ കാണുന്നില്ല